नमस्कार मित्रांनो एम पी एस सी मंत्र्याच्या करंट अफेअर्स डायरीच्या आजच्या भागात आपले स्वागत आहे आज दिनांक पंचवीस सप्टेंबर दोन हजार सतरा तर चला आजच्या चालू घडामोडी आपण बघूयात सर्वप्रथम म्हणजे जर्मनीत सत्तेची सूत्रे आहे ती आता अँजेला मर्केल यांच्याचकडे येण्याची शक्यता आहे मर्केल या चौथ्या वेळी चान्सलर बनण्याची चिन्हे दिसत आहे तर जर्मनी रविवारी संसदेचे म्हणजे बुडने स्टाक प्रतिनिधी निवडण्यासाठी मतदान झाले देशातील एकूण एकसष्ट पूर्णांक पाच दशलक्ष मतदारांपैकी दुपारपर्यंत एक्केचाळीस पूर्णांक एक टक्के मतदारांनी आपला हक्क बजावलेला होता आणि मतदानानंतरच्या कल चाचण्यांचा अंदा अंदाजानुसार विद्यमान चान्सलर अंजला मार्केल यांच्याकडे परत सत्ता येण्याची चिन्हे देत होते त्यांचा पक्ष म्हणजेच ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन आणि बवेरियातील ख्रिश्चन सोशल युनियन पक्ष यांच्या युतीला सर्वाधिक बत्तीस टक्के मते मिळून मार्केल पुन्हा चान्सलर बसतील बनतील अशी आशा निर्माण झालेली आहे असे झाल्यास मार्केल यांना चौथ्या वेळेस चान्सलर पद मिळ मिळालेले असेल आणि असे झाल्यास त्यांचे राजकीय गुरु मानले जाणारे हेल्मूट कोल यांच्या सोळा वर्षांच्या कार्यकाळाच्या उच्चांकाशी त्या बरोबरी करतील तर अँजेला मार्केल सध्याच्या जर्मनी ह्या चान्सलर आहेत आणि तिथं आत्ताच चान्सलर पदासाठी निवडणूक सार्वत्रिक निवडणूक झालेली आहे आणि त्यानंतर कल चाचणी जी झाली त्याच्यात मार्केल यांच्याकडे सत्ता सूत्रे जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत यानंतर मन की बात कार्यक्रमात जनतेच्या आकांक्षाचे प्रतिबिंब पंत पंतप्रधानांची भूमिका जनतेचे प्रश्न समा समजावून संवाद साधता आल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केलेली आहे तर मन की बात हा रेडिओवरील पंतप्रधानांचा प्रोग्राम आहे तर रविवारी जो मन की बात झाला तो छत्तीसावा कार्यक्रम होता आणि त्यात ते आपले मतं मांडत असतात मन की बात या कार्यक्रमातून स्वतःची मते मांडण्यापेक्षा लोकांची मते आणि आ आशा आकांक्षा प्रतिबिंबित करण्याचा प्रयत्न होता असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कार्यक्रमात सांगितले आणि त्यांना त्यांना त्यांच्यावर जी टीका होत होती त्यावरील टीकेला त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे ते म्हणाले की गेली तीन वर्ष हा कार्यक्रम चालवताना तो राजकारणापासून दूर ठेवला समाजशास्त्रज्ञ विद्यापीठे संशोधक व माध्यमतज्ज्ञ या कार्यक्रमाचे विश्लेषण करून त्यातील सकारात्मक व नकारात्मक बाबी मांडतील असा विश्वास वाटतो असे त्यांनी मन की बातच्या छत्तीसाव्या कार्यक्रमात सांगितले तर गेल्या तीन वर्षात काही मुद्द्यांचा त्यांनी आढावा घेतला स्वच्छते स्वच्छता मोहिमेचा उल्लेख करतानाच त्यांनी देशातील विविधता व सुंदरता याचे शोध घेण्याचे आवाहन केले देशात सतरा वर्षाखालील मुलांची फिफा फुटबॉल करंडक स्पर्धा होत आहे ही अभिमानास्पद बाब असल्याचे ते म्हणाले दोन हुतात्मा जवानांच्या लष्करात भरती झालेल्या पत्नींचे त्यांनी अभिनंदन केले त्याचप्रमाणे श्रीनगरमधील बिलाल दर या अठरा वर्षांच्या युवकांच्या स्वच्छता मोहिमेचे त्यांनी कौतुक देखील केले तर त्यात परत त्यांनी म्हटले की विनोबांचा आदर्श माझ्या पुढे हा कार्यक्रम करताना नेहमी आचार्य विनोबा भावे यांची शिकवण डोळ्यापुढे होती राजकीय असणे फार प्रभावीपणाचे असते असे विनोबा भावे म्हणत असत मीसुद्धा या कार्यक्रमात राजकारण न आणता लोकांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे लोकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असे ते म्हणाले त्यानंतर बिलाल धर हा श्रीनगरचा स्वच्छता दूत असे सा, त्यांनी सांगितले प्रसार माध्यमांनी स्वच्छता मोहिमेत मोठी भूमिका पार पाडलेली आहे अशा शब्दात त्यांनी प्रशंसा केली श्रीनगर येथील सरोवरानजिक प्लॅस्टिकचा कचरा होता तो उचलण्यासाठी बिलालदार यांनी गेली पाच सहा वर्ष सतत काम केले त्याला श्रीनगर पालिकेने स्वच्छता दूत नेमलेले आहे केवळ चित्रपट कलाकार व क्रीडापटू यांना या मोहिमेचे दूत असे समोरता येणार नाही तर सर्व सर्वसामान्य देखील या मोहिमेचा स्वच्छता दूत होऊ शकतो असे त्यांनी याप्रसंगी सांगितले तर मन की बात हा जे आपले पंतप्रधान आहेत नरेंद्र मोदी त्यांचा संवाद कार्यक्रम असतो रेडिओ या माध्यमांचा वापर करून ते देशाला संबोधन करीत असतात आणि कुठल्याही माध्यमाचा कसा प्रभावीपणे वापर करावा हे त्यांच्याकडून शिकले पाहिजे आणि या मन की बात कार्यक्रमाचा छत्तीसवा भाग होता हे आपण लक्षात ठेवा तर यानंतरची बातमी आपण बघूया संयुक्त राष्ट्र आमसभेत पाकिस्तानची फजिती झालेली आहे अशा प्रकारची पहिली बातमी जी आहे ती लोकसत्ताने केली आहे आणि पाकिस्तानचा पुन्हा कांगावा ही बातमी सकाळमधून आपण घेतलेली आहे 
तर पाकिस्तानचा पुन्हा कांगावा भारताचे आरोप फेटाळले शस् शस्त्रसंधी भंग रोखण्याची राष्ट्रसंघात विनंती त्यांनी केलेली आहे परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी जी युनायटेड नेशन्सची जी जनरल असेंब्ली होती किंवा आमसभ होती त्यात पाकिस्तानवर विविध आरोप केलेले होते त्यांचं भाषण त्यांनी केलेलं होतं त्यात पा पाकिस्तानला त्यांनी टेररची जी आतंकची भूमी आहे असं त्यांनी संबोधले होते आणि त्यानंतर पाकिस्ताननी प्रत्युत्तराचा त्यांचा जो हक्क आहे तो बजावत भारताने केलेले आरोप फेटाळले आणि त्याचबरोबर शस्त्रसंधी भंग रोखण्याची राष्ट्रसंघात विनंती देखील त्यांनी केली परंतु याच प्रसंगी ज्या पाकिस्तानच्या प्रतिनिधी होत्या मलिहा लोधी यांनी काश्मीर मुद्दा उचलत तिथील काश्मीरी नागरिकांवर भारत कसा अत्याचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले परंतु पुरावा देताना त्या मात्र चुकल्या त्यांनी काश्मीरच्या नावावर गाजापट्टीतील जखमी मुलीचे छायाचित्र खपवले आणि हा कांगा हा त्यांचा खोटारडेपणा नंतर उघडकीस आला आणि त्यांनी जे वापरलेले जे छायाचित्र आहे त्या महिलेचे नाव रो राव्या अबुझोम असून ती इस्रायलजवळील गाजापट्टीतील असल्याचे उघड झालेले आहे आणि त्यामुळे आता पाकिस्तान जगासमोर तोंडघशी पडलेला आहे यावरून हे समजते की पाकिस्तान हा काश्मीरबद्दल परत परत खोटी भूमी खोटी माहिती देऊन आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करत असतो परंतु भारताने प्रत्येक वेळेस त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे आणि एक लक्षात ठेवा की पाकिस्तान आपली बाजू सेफ करण्याचा प्रयत्न जरी करत असला तरी शिमला समजवता किंवा शिमला करार आणि त्यानंतर लाहोर डिक्लेरेशन जे होतं त्याच्या अंतर्गत भारत व पाकिस्तान यांच्यामधील जे विवाद आहेत जे विविध क्षेत्रातील जे विवाद आहेत ते द्विपक्षीय किंवा बायलॅट्रल ज्या मिटिंग्स आहेत त्यामार्फत सोडवण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे त्यामुळे कोणीही या तिसऱ्या पक्षाने हस्तक्षेप करू नये असा निर्णय त्यांना घेण्यात आलेला होता परंतु प्रत्येक वेळेस पाकिस्तानतर्फे हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात येते तर यानंतरची बातमी बघूया यानंतरची बातमी नाही तर ही ॲड होती पेपरमध्ये ही ॲड आहे बतुकम्मा या फेस्टिवलबद्दल बतुकम्मा हा जो फेस्टिवल आहे किंवा हा जो सण आहे हा तेलंगणामध्ये साजरा केला जातो आणि तेलंगणा स्टेटमधील हा फ्लोरल म्हणजे फुलांचा फेस्टिवल आहे आपण या चित्रात बघू शकता सॉरी या चित्रात आपण बघू शकता की इत इथं जे फुलांची सजावट केलेले बथुकम्मा ठेवणं आहे किंवा मंदिर शेपमध्ये एक फुलांची सजावट करून ठेवलेली असते आणि नऊ दिवसांचा हा फेस्टिवल असतो आणि विशेष करून बायकांचा फार मोठ्या प्रमाणात या फेस्टिवलमध्ये सहभाग होतो तर बथुक अम्मा म्हणजे होतं बथुक आणि अम्मा तर मदर गॉडेस कम अलाईव्ह किंवा जी देवी आहे ती जिवंत आहे असा त्याचा शब्दशाह अर्थ होतो आणि नऊ दिवसांचा हा प्रोग्राम असतो तेलंगणा तसेच आंध्र प्रदेशमध्ये हा मोठ्या संख्येने साजरा केला जातो तर हे लक्षात ठेवा बथुक अम्मा फेस्टिवल तर तो सध्या आहे वीस सप्टेंबर ते अठ्ठावीस सप्टेंबरपर्यंत यानंतरची बातमी जन्मानंतर सहा मिनटातच आधार चित्रात जी मुलगी दिसत आहे तिचं नाव भावना असून तिचा जन्म होऊन अवघी सहा मिनटं झाली आणि सहा मिनटातच तिच्याजवळ आधारच्या माध्यमातून तिची ओळखही झालेली तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील स्त्री रुग्णालयात जन्मलेला भा भावना संतोष जाधव हिला अवघ्या जन्म झाल्याच्या सहा मिनटात त्याच्या आतमध्येच आधार कार्ड मिळाले असून तिने भारतातील नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे जन्मल्यानंतर केवळ कमी वेळेत आधारच्या रूपाने भारतीय नागरिक असल्याची ओळख तिला मिळालेली आहे आणि नरेंद्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत जन्मलेल्या बाळांना तत्काळ आधार देण्याची योजना सुरू केल्याचे हे परिणाम आहेत आणि त्यामुळेच हे शक्य झालेलं आहे आणि यापूर्वीचा जो रेकॉर्ड होता तो राज मध्य प्रदेश राज्यातील झाबुआ येथील राखी या मुलीला जन्म झाल्यानंतर बावीस मिनटाच्या आतमध्ये आधार कार्ड मिळाले होते मात्र आता सहा मिनटाच्या आतमध्ये आधार कार्ड मिळालेले आहे आणि हा नवीन विक्रम आहे तर जन्मोत्सव उपक्रम भावनाला जन्म झाल्यावर आधार कार्ड सॉरी आधार व जन्माचा दाखला मिळाला असून गेल्या वर्षभरात उस्मानाबाद जिल्हा रुग्णालयात जन्मत आधार व लहान बालकांचा जन्मोत्सव हे उपक्रम साजरे केले जात आहेत आणि त्यातून तेराशे बालकांना आधार कार्ड मिळाला आहे आणि डिजिटल इंडिया मोहिमेला उस्मानाबाद जिल्ह्यात गती मिळालेली आहे तर हा एक विक्रमच आहे आणि यावरून आपण आधारविषयी इतर ज्या बाबी आहेत त्या वाचून काढा 
या नंतर जी बाब म्हणजे शिक्षणात मुलगा मुलगी एक समान ही मटा गाईड या सदरमध्ये महाराष्ट्र टाईम्समध्ये आलेली बातमी आहे तर मुलगा मुलगी एक समान दोघांनाही मिळू छान ही केवळ गोष्ट आलेली नसून ती प्रत्यक्षात आता उतरत आहे आणि सध्या मुली कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाहीत संख्येने कमी असल्या तरी त्या सर्व क्षेत्रात त्यांचा दबदबा निर्माण करत आहेत असे चित्र आहे तर एकूण शंभर टक्के जे शिकणाऱ्यांची संख्या आहे त्यापैकी बावन्न टक्के हे विद्यार्थी आहेत तर अठ्ठेचाळीस टक्के हे विद्यार्थिनी आहेत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या दोन हजार पंधरा सोळाच्या आकडेवारीनुसार देशात विद्यार्थ्यांची संख्या एकूण तीस कोटी जच्या जवळपास होती आणि त्यापैकी बावन्न टक्के मुलं तर अठ्ठेचाळीस टक्के मुली आहेत म्हणजेच काही वर्ष ती आकडेवारी पन्नास पन इतकी होणार आहे तर एकोणीसशे पन्नास एक्कावनच्या आकडेवारीनुसार देशात विद्यार्थ्यांमधील मुलींचे प्रमाण केवळ पंचवीस टक्के होते तर ही आकडेवारी एकोणतीस टक्क्यावर पोचवण्यासाठी चाळीस वर्षांचा कालावधी लागलेला आहे तर युरोपियन युनियनमध्ये चौपन्न टक्के विद्यार्थिनीची संख्या असते एकूण विद्यार्थ्यात अमेरिकेत पंचावन्न टक्के मुली या एकूण विद्यार्थी संख्येच्या असतात तर चीनमध्ये चौपन्न टक्के मुली या एकूण विद्यार्थी संख्येच्या असतात आणि केवळ सत्तावीस टक्के या महिला ज्या आहेत नोकरीत आहेत भारतात परिस्थिती मात्र जे चीन किंवा अमेरिका इंग्लंड या सुधारित देशांपेक्षा त्या प्रमाणात सुधारलेली नाही आहे त्यामुळे नोकरदार वर्गात केवळ सत्तावीस टक्के महिला इतक्या आहेत तर संसदेतील त्यांचे प्रमाण फक्त अकरा टक्के इतके आहेत राज्य विधानसभामध्ये हे प्रमाण त्यापेक्षा कमी म्हणजे आठ पूर्णांक आठ टक्के एवढे आहेत आणि देशातील ज्या प्रमुख पाचशे कंपन्या आहेत त्यापैकी फक्त सत सतरा ठिकाणी महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत किंवा सी ईओ आहेत असे दिसून येत आहेत तर आता सरकारी योजनांमुळे हा फरक दिसून येत आहे सरकारी योजना उपयुक्त असल्याचा यात लेखात सांगितलेला आहे तर देशात एकोणीसशे नव्वदच्या दशकात आणि एकवीसव्या शतकाच्या सुरुवातीला सर्व शिक्षा अभियान आणि माध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्यात आली आणि त्यामुळे परिणाम म्हणून आता मुलींची संख्या वाढलेली दिसत आहे तर अठ्ठेचाळीस टक्के देशातील विद्यार्थिनीची संख्या आहे सत्तावीस टक्के या नोकरी करणाऱ्या महिला आहेत अकरा टक्के या संसदेतील महिला खासदार आहेत आठ पूर्णांक आठ टक्के या महिला आमदार आहेत तर देशातील तीन पूर्णांक चार टक्के या देशातील पाचशे कंपन्यात महिला सी ईओ आहेत तर ही फार छान बातमी आहे की आता मुलींनाही मुलांनी इतके शिकवले जाते आणि जो जी दरी होती मुला मुलींच्या शिक्षणातली ती आता कमी होत आहे तर हा एच आर डी एच आर टी या विषयावर या विषयातील विभागात हा येतो आणि हा टॉपिक आपल्याला राज्यसभेसाठी आहे त्यामुळे हा वाचून ठेवावा यानंतर मोबाईलशी छेड नको या स्वरूपाची बातमी मटामधली आहे आय एम ई आय नंबर त्याला छेडल्यास तीन वर्षाची कैद होऊ शकतो सरकारचा उपाय तर प्रत्येक मोबाईलसाठी दिलेला दिला जाणारा पंधरा अंकी ओळख क्रमांक अर्थात इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिटी हा क्रमांक त्या हँडसेटची ओळख असतो हा क्रमांक बदलण्याचा चोरण्याचा प्रयत्न केल्यास तसेच बनावट आय एम ई आय नंबर तयार करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते महागात पडणार आहे असे उघड झालेले आहे असे उघड झाल्यास तीन वर्षाची आता कैद होणार आहे तर बनावट मोबाईल हँडसेट शोधून काढण्यासाठी तसेच हरवलेले मोबाईल शोधून काढण्यासाठी सरकारने हा उपाय केलेला आहे यासाठी दी प्रिव्हेन्शन ऑफ टॅम्परिंग ऑफ दी मोबाईल डिव्हाइस इक्विपमेंट आयडेंटिफिकेशन नंबर रूल दोन हजार सतरा हा नवीन नंबर तयार केले नवीन नियम तयार केलेला आहे याबाबत केंद्रीय दूरसंचार विभागाने अधिसूचना जारी कर करण्यात आलेली आहे तर काय होणार आहे ते बघूया नव्या नियमानुसार हँड मोबाईल हँडसेट उत्पादन करणाऱ्या कंपनीखेरीज दुसऱ्या कुठल्याही व्यक्तीने मुद्दाम व हेतुपुरस्सर तो काढून आय एम ई आय नंबर काढून टाकल्यास खोडल्यास किंवा बदलल्यास फेरफार केल्यास ते बेकायदा असून त्याला शिक्षेची तरतूद केल्या गेलेली आहे तर आता नवीन जे नियम आहेत त्यानुसार मोबाईलशी छेडछाड केल्यास आय एम ई आय नंबरशी छेडछाड केल्यास कारावास देखील होऊ शकतो यानंतरची बात सवलत कायम इलेक्ट्रिक हायब्रिड मो वाहनांसाठी मिळणाऱ्या सवलती पुढील सहा महिन्यांसाठी सुरू असतील असे सरकारने सांगितलेले आहे या सवलती फास्टर अडॉप्टेशन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ऑफ हायब्रिड अँड इलेक्ट्रिक व्हेकल्स अर्थात फेम इंडिया या योजनेअंतर्गत दिल्या जात आहे तर फेम इंडिया ही जी योजना होती त्यात 
जे इलेक्ट्रिक कार्स है कि इलेक्ट्रिक पर चलनी वाहन है तला चालना देना योजना आली होती तस नाव है फास्टर एडॉप्टेसन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मजे फेम इंडिया तो दोन हज़ार तीसपर्यंत देश सर्व वाहने इलेक्ट्रिक पर चलती अे लक्ष्य सरकार ने ठेले है तो फेम इंडिया दुसरा टप्पा लवकर सुरू हो रहा है नीति आयोग तर्फे फेम इंडिया का दुसरा टप्पा सुरू होल कि एकतीस मार्च दोन हज़ार प अठरापर्यंत यह सवलती सुरू ठेना निर्णय घ क्या योजने अंतर्गत दुचाकी एक हज़ार रुपयापर्यंत तो कार एक पूर्णांक अड़तीस लाख रुपयापर्यंत की सवलत देते है तो मु इलेक्ट्रिक हाइब्रिड दुचाकी प्रमाण चार चाकी चा किमती कमी होनेस मदद मिलना है फेम इंडिया यशस्वी अंलबावनीस ऊर्जा मंत्रालय रस्ते व महामार्ग मंत्रालय तसे अवजड़ उद्योग मंत्रालय अशा का ही मंत्रालय एकत्रित प्रयत्न की गरज है तो अपन पैरिस करारा साइन के लिए कार्बन फुटप्रिंट कमी करना चाहता प्रयत्न हा देखी एक प्रयत्न है कि जो फॉसिल फ्यूल है कि वह पेट्रोल कि डीजेल चाल गाड़िया अवलब तो कमी वावा व हाइब्रिड कि इलेक्ट्रिक कार्स वेपर वाड़ा या उद्दिष्टा ने हि जी फेम इंडिया जी योजना है तीन गली होती आमार्फत अनुदान देखी देते बाइक सा एकस हज़ार रुपये अनुदान देते तो कार सा एक पूर्णांक अड़तीस लाख इतके अनुदान देते यन की बारी रियल इस्टेटला देश प्राधान्य गुंतवूकदार जे भारतीय मिडल क्लास है कि गुंतवूक करना लोग कल सग जास्त रियल इस्टेट व सोनाकड़ सोनाक दसून असल्याचे दिसून आलेले आहे आणि एवढेच कशाल तर संपत्तीच्या चौऱ्याऐंशी टक्के कमाई ही रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवली जाते तर अन्य साद साधनात अकरा टक्के सोन्यामध्ये तर उत उर्वरित पाच टक्के कमाई ही चालू खाते बचत खाते किंवा मुदत ठेवी ज्या आहेत किंवा फिक्स डिपॉझिट जे आहेत किंवा म्युच्युअल फंड अशा उत्पादनांमध्ये गुंतवले जाते असे दिसून आलेले आहे तर ही एक सर्वे एक सर्वे के लिए होता कि ऑल इंडिया डेट एंड डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे या सर्वे में ही बाब उघड़ीस आ संपूर्ण देशा गुंतवूक आड़ आराखड़ा माना या सर्वेक्षण विचार करता करना रहा। या सर्वेक्षण विविध गुंतवूक पद्धति दसून आल रियल इस्टेटम गुंतवूक मोटा प्रमाण तो पैल तीन राज्य में बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश इत ही पंच टक्कपेक्षा जास्त है बिहार में जवरपास नव्वद पूर्णांक पांच टक्के लोक ही रियल इस्टेट मे गुंतवूक करता तर झारखंड में पंच पूर्णांक सहा टक्के लोक ही रियल इस्टेट मे गुंतवूक करता तर उत्तर प्रदेश में पंच पूर्णांक चार टक्के लोक ही रियल इस्टेट मे गुंतवूक करता सर्वत कमी गुंतवूक रियल इस्टेट मे ती होती पांडिचेरी सॉरी अंदमान निकोबार आ दमनदीव मे तिथ ती पन्ना टक्कपेक्षा ही कमी है पंचावन टक्के लोक हि रियल इस्टेट मे गुंतवूक करते दसून ये तो दक्षिणेक राज सोन गुंतवुकी अधिक प्राधान्य दिल्ली आयाचे दसून पड़ते पांडिचेरी जवरपास पंच टक्के लोक हे सोन गुंतवूक करता दमनदीव मे चौवीस पूर्णांक चार टक्के अंदमान आ निकोबार मे तेवीस पूर्णांक पांच टक्के आंध्र प्रदेश में एकवीस पूर्णांक सहा टक्के गोव्यात जवरपास वीस टक्के लोक ये सोन गुंतवूक करता आणि यावरून दिसून पडते की रिअल इस्टेटला लोकांनी प्राधान्य दिलेलं आहे जमिनीचे भाव हे चढउतार होत असतात आणि जमिनीचे भाव हे दिवसेंदिवस वाढतच चाललेले आहेत त्यामुळे सोन्याला किंवा इतर गुंतवणुकीला प्राधान्य दे न देता देशातील जे लोक आहेत ते रिअल इस्टेटलाच सगळ्यात जास्त प्राधान्य देत असल्याचे समोर आलेले आहे तर इकॉनॉमिक्समध्ये ही बातमी मोड़ते इकोनॉमिक्स या टॉपिक मे यन उड़ाणला मिलना सी आई एस एफ से सुरक्षा कवच प्रस्तावित आड़ाखड़ा मंत्रालय विचाराधीन केन्द्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाथी घे नाव है उड़ान उड़ान या योजने मार्फत जी छोटी छोटी शहर जी विमानतड़े तमान से जोड़े आ कमी खर्चा जवरपास पंचे रुपया आसपास तिकीट असून सर्वसामान्यांना त्याचा लाभ घेता यावा यासाठी सरकार प्रयत्न राहतं तर 
केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रकल्प स्वस्थ हवाई सेवा मन ओर उड़ान से संभाव्य दहशतवादी हल्लापास संरक्षण करना सा एक वेगे सुरक्षा कवच तैयार कर केन्द्रीय सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा दल मे सी आई एस एफ यानी ब्लू प्रिंट तैयार यानी ये ब्लू प्रिंट तैयार के लिए महत्ति सूत्र है तो आर्थिक दृष्टि परवड़ा सुरक्षा प्रस्ताव आम्मी तैयार के लिए तो नगरिक विमान वाहत मंत्रालय विचार पठले है असे सी आई एस एफ के महासंचालक ओ पी सिंह यानी संगित है तो उड़े देश का आम नागरिक टैगना उड़ान की ये वर्षी मोदी हस्ते शिमला सुरुआत कर होती तो लक्षा टेवा उड़ान हि जी योजना है हि स्वस्थ जो हवाई सेवा है तैयारी हि योजना आली गली होती तो ये सुरुआत ही मोदी हस्ते शिमला इतन जा होती तर उड़े देश का आम नागरिक अभी ये टैगलाइन है आणि या उड़ान उड़ान ने जी जी छोटी विमानतड़े जोड़ ग होती सुरक्षते आता सी आई एस एफ कार्य करना है आनी तसा प्रस्ताव दी पठले तो यह संबंधी सी आई एस एफ पश्चिम बंगाल में प्र प्रयोग करना है पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर उड़ा स्टील कंपनी आ उड़ान अंतर्गत विमानतड़ सी आई एस एफ ने संरक्षण दिल्ली है और हाच प्रयोग अन्य ठिकाण वेखी राब शको आठी संरक्षण संरक्षण होना खर्च ही कमी करना चाह जो प्रस्ताव है तो आम्मी दिल है सी आई एस एफ तर्फे संगर वाहन खरे करता नोंद क्रमांक घया वितरक देना अधिकार परिवहन विभाग का उपक्रम तो जो दुचाकी अथवा चार चाकी वाहन खरे करना शोरूम में गर वितरक कि डीलरच आता वाहन खरे बरबर वाहन नोंद क्रमांक देखी नोंद है अगर चॉइस नंबर सुधा डीलरच दे य प्रकार की यंत्र लवकर परिवहन विभाग अमलत आना यहबत की फाइल अंतिम मंजूरी का प्रक्षित प्रतीक्षित है तो यह निर्णया मु आर टी ओम दलाल बाजार कमी होना खरेदीदार वे व पैसा दोनों वाचना है आनलाइन पद्धति ने वाहन नोंद प्रक्रिया होना है क्या यमे को ही कारण संगने सबब रह फार चली योजना आई है तो या योजने में क्या होना है अपन कुछ ली गाड़ी खरीदी के जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर है तो गाड़ी का जे एम एच सपोज करा तुम्हें पुण्य रहत अल तो एम एच ट्वेल्व कि नागपुर रहत अल तो एम एच फोर्टी थर्टी वन अ जे गाड़ा नंबर ये तो, तो तुम्हारा आता डीलरकून मिलना आम वे ही वाचना तुम्हारा आर टी ओ चक्रा नहीं घाला लगना यदा मजे जी आर टी ओ ची जी कटकट है तत मुक्ति तो मिलना है आ वे वाचे थोड़ा पैसा देखी वाचना है आ डीलरसोब समन्वय आया परिवहन जे खाते है त्रास देखी वाचना है तो वितरक व परिवहन विभाग मत समन्वय अधिकृत विक्रेता डीलर की नोंद परिवहन विभागाक है तो परिवहन विभाग आ डीलर हमें ऑनलाइन समन्वय साधला जाए ज्यादा ग्राहक वाहन खरे करना डीलर का सुलभ लगे आता श्रेणीम वाहन क्रमांक ऑनलाइन दिस्ते वाहन क्रमांक खरे निश्चित जार डीलर लगे वाहना की नोंद करूँ घेल जो नोंद क्रमांक है तो देल ये ऑनलाइन पद्धति ने होल क्या वाहन खरे के तत्का नोंद हो क्रमांकास वाहन रस्त्या वाहन क्रमांक लगे मिला जो आप गा, गाड़ी डीलर कड़ी घेन जाओ तो वेस आप गाड़ी पर नोंद क्रमांक तर ई गवर्नन्स मधे हा मुद्दा ये नर रंधेपना आला तरी ही एम बी बी एसला आता प्रवेश मिलना है सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण निर निर्णय प्रवेश क्षमते में ही वाढ़ रंधेपना दोन विद्या एम बी बी एस अभ्यासक्रमा प्रवेश देने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ला है क्या रंधेपना विद्यार्थ्याला एम बी बी एस का मार्ग मोकड़ा चाल आता प्रवेश पत्र प्रवेश आता एम बी बी एस मधे होना हो तो प्रवेश परीक्षे चांगले गुण प्राप्त आने ही रंधेपना या विद्यार्थ्या एम बी बी एस अभ्यासक्रमाला प्रवेश नकार होता नीट परीक्षा सुरू होने पूर्वी दोन हजार पंद्रह मध्य त्रिपुरा सरकार ने घेला प्रवेश परीक्षे चांगले गुण प्राप्त होने दोन विद्यार्थ्या एम बी बी एस 
अभ्यासक्रम नाकारण्यात आलेला होता कुठल्याही प्रकारची कायदेशीर तरतूद नसताना वैद्यकीय महाविद्यालय व भारतीय वैद्यकीय परीक्षेकडून प्रातांधळेपणा असलेल्या विद्यार्थ्यांना एम बी अभ्यासक्रमांना प्रवेश नाकारला जात होता आणि त्यामुळेच त्याच्या विरोधात ते दोन मुलं आहेत ती सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिलेला आहे की त्यांना रातांधळेपणा असला तरीही एम बी प्रवेश द्या तर काय असतो रातांधळेपणा हे आपण थोडक्यात वाचून घ्या आणि कोणत्याच येऊन सत्वाच्या कमतरतेने तो होतो तेही आपण वाचून काढा यानंतरची बातमी ही ॲड आहे नवोदय विद्यालयाची तर नवोदय विद्यालय हे मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते आणि ती एक स्वायत्त संस्था आहे तर याची आता निवडणं चाचणी होणार आहे तर एच आर डी या टॉपिकमध्ये याचा समावेश आपण करू शकतो आणि जे मानव विकास संसाधन सं मानव संसाधन विकास मंत्रालय आहे त्याच्या योजनेअंतर्गत नवोदय विद्यालय समिती येते आणि ती एक स्वायत्त संस्था आहे तर वैशिष्ट्य काय तर प्रत्येक जिल्ह्यात सशिक्षण निवासी शाळा असते नवोदय आणि मुलं व मुली यांच्यासाठी स्वतंत्र व वसतिगृह तिथं असतात निवान भो निवास भोजन व शिकण्याची सोय मोफत केलेली असते आणि राष्ट्रीय एकात्मकतेसाठी स्थलांतर योजना तिथं राबवण्यात येते तर संगणक विद्यार्थीप्रमाण म्हणजे एक संगणक आणि आठ विद्यार्थ्यांसाठी एक संगणक असे तिथले प्रमाण आहे तर दहावी बारावी याचे उत्कृष्ट निकाल देखील तिथं लागतात आणि प्रत्येक जिल्ह्यात ही जी नवोदय विद्यालय आहेत ती स्थापित करण्यात आलेली आहे आणि त्याच्यात राखीव जागा देखील ठेवण्यात येतात तर प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान पंच्याहत्तर टक्के जागा या ग्रामीण भागातील शाळेतील शिक उमेदवारांना देण्यात येतात तर एक तृतीयांश जागा ह्या मुलींसाठी राखीव असतात दिव्यांगांसाठी तीन टक्के जागा राखीव असतात तर एस सी एस टी साठी असणाऱ्या राखीव जागांचे प्रमाण हे सरकारी नियमानुसार असते तर ही आहे नवोदय विद्यालयाची माहिती आणि हा शिक्षण विषयक ज्या योजना आहे त्या सदरात आमोडतो आणि एच आर डी जो आपल्याला आहे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट त्या सदर जी एसच्या अभ्यासक्रमात हा टॉपिक आहे तर ह्या होत्या आजच्या चालू घडामोडी आशा करतो आपल्याला आजचं लेक्चर आवडलं असेल आवडल्यास लाईक करा शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करणं विसरू नका सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल बटन बेल आयकन नक्की दाबा त्याने लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत पोचतील आणि आम्ही विविध माध्यमांवर आहोत तसंच टेलिग्रामवर आम्हाला सबस्क्राईब करण्यासाठी जॉईन करा आमचे चॅनल ॲट द रेट एम पी एस सी मंत्रा धन्यवाद